La alcaldesa Nereida Fuentes González manifestó que, en caso de que el sindicato de burócratas emplace a huelga, buscarán la manera de que la ciudadanía no se vea afectada por los servicios públicos, pues es bien sabido que personal del sindicato labora en áreas como recolección de basura, servicios que no pueden verse interrumpidos. Eh, necesitamos saber principalmente qué es lo que va a determinar el tribunal. O sea, no pudiéramos dar más información porque sería muy incierta que saber hasta, hasta dónde este, va a ir en ese sentido la sentencia o la, el dictamen que nos dé el tribunal. O sea, yo no quiero eh, hablar ahorita de, de un estallamiento de la huelga, pero en caso de eso tendremos la capacidad, obviamente, de prestarle los servicios a, al resto de Tecate. El tema de la recolección de basura pues no se ve, tendría que haber afectado. Nosotros tenemos una negociación y un trabajo con la concesionaria. Fuentes González pidió a no adelantarse a lo que determinen las autoridades. En todo caso, dijo, se tiene que buscar la manera de negociar y lograr el como sí, sin que se afecten los derechos sindicales, pero sin poner en riesgo las finanzas públicas. Además, ya tenemos un dictamen de cabildo. Tendremos que seguir negociando y el cómo sí cumplir con las, con las, con, con las condiciones generales de trabajo sin que cause un demérito pues, a los demás este, habitantes de la ciudad y sin retroceso también de los, de los derechos laborales que ya se tienen, pero a la comunidad en general no se preocupen, este, saldremos adelante. La mandataria hizo un llamado a la comunidad para trabajar por beneficios en común y no sectorizarlos. Precisó que la voluntad del ayuntamiento es la negociación más que los conflictos. Sin embargo, reiteró que la administración no está en condiciones de entregar un aumento salarial del 6%. Que el interés está en toda la comunidad, no solamente con unos cuantos de la comunidad. Necesitamos eh, la solidaridad de todos los de, que vivimos en Tecate para tener beneficios en, com en común todos. ¿no? Y que no, esto pues es previo a las negociaciones, este, no podemos dar un aumento tan grande porque la economía de la, de la ciudad no está eh, apropiada para eso. Para California Medios, con información de Andrés Salcido, Roberto Estrada.